ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബില്ലൊക്കെ അടിച്ചു ഇതേ അഡീഷണലിൽ വെള്ളം വെക്കാനുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ മേടിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നയും ബില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വില കെട്ടി കുമ്മാരാകെ ഞെട്ടിയിരിക്കണം അല്ലേ എടാ ഏതാടാ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മറ്റേ സൈക്കിളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ വിവസ്ത്രണാവും ആൾക്കാർ തെറ്റുമായിരിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് പാൻറ്റൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ് അങ്ങനെ കുറെ നാളായിട്ട് മറ്റേ മിഥുന സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ പൊട്ടും ഇപ്പൊ പൊട്ടും അടുത്ത നിമിഷം പൊട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സൈക്കിൾ എടുക്കുന്ന കാര്യം അതായത് ഒട്ടുമിക്ക ബ്ലോഗുകളിലും നമ്മൾ പറയും ആ ഇനി സൈക്കിൾ എടുക്കണം ചെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സൈക്കിൾ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കണം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വോട്ട് ഈസ് ഹാപ്പിങ് എവറി വൺ ഐ കാർ കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ആൻഡ് വിത്ത് മീ ഈസ് ശരത് ആൻഡ് ഭരത് ഇൻ ദ ഹൗസ് തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഇന്ന് സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏക കാരണം അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിലായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ റെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു റെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ച സാധനം ഏതാന്ന് പറയും എൻഡീഷ്യൻ പട്ടി സൈഡിൽ ഇല്ലല്ല പട്ടികൾക്ക് ആകെ ഭ്രാന്തായിട്ട് ഓ മൈ ഗോഡ് പട്ടി സാർ ഏ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ആണ് ആ കുറച്ച് നേരം അടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് അതാണ് പട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് നിർത്തിയത് പിന്നെ കൈസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഹെൽത്ത് അത്യാവശ്യം പ്രശ്നമായി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതായത് കാലിലൊന്നും സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയും പറഞ്ഞു സൈക്കിള് മേടിക്കണം എന്നിലൊക്കെ എക്സസൈസ് തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഇന്നെന്തായാലും നമ്മളിനി വേറെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല നേരെ പോകുന്നു സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നു നേരെ ഡെക്കാത്തോടെ പോകുന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ചവിട്ടിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡെക്കാത്തോടെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അഞ്ചര ആറ് കിലോമീറ്റർ അറൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ തിരിച്ച് ചവിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ സൈക്ലിംഗ് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് ടെക്കാത്തോണിൽ ചെന്നിട്ട് അല്ലേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടെക്കാത്തോൺ എന്താണ് പറയാനുള്ള എന്താ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാ കല്യാണത്തേക്ക് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ആ പെരുമ്പവര് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ കണ്ടുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഒരേ ക്ലാസ് പഠിച്ച അടിപൊളി അപ്പൊ എൽദോയ്ക്കും വൈഫും മറിയക്കും ഒരു വലിയ ഷൗട്ട് ഔട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നേരിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ബ്ലോഗിൽ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ ഇല്ല ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോഗിൽ ലാസ്റ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് വന്നതിന് മുമ്പത്തെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ശരത്തിനും പരത്തിനും പലർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കുറെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഇവന്മാർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാരോടും ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഒരുമിച്ച് വർക്ക്ഔട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൈക്കിൾ കിട്ടി ജിമ്മിലേക്ക് വരാം ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനോഹരമായ കളമശ്ശേരി ഇടക്കാത്തോളം എത്തിക്കാണ് ഇന്ന് മൊത്തം കാലിയാളാടെ ആരും ഇല്ലേ ഇച്ചിര കുറെ സൈക്കിളുകൾ അവിടെ വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ടാണ് ഇന്ന് അവധിയാണ് അല്ലല്ല അല്ലല്ലോ അവിടെ വണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ടോ 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 ഏഴ് സന്നാലും ഇന്ന് പൊതുവേ ആൾ കുറവാണ് ഇന്ന് ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് എന്റെ സമയം എത്ര ഇടാ ആ അഞ്ച് ഏഴായിട്ടുള്ള സമയം ആ സ്വാഗതം വെൽക്കം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീനില്ല ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ അന്നിട്ടത് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നേരെ ഡെക്കാത്തിലുണ്ട് എൻട്രൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ യോഗൈസ് അങ്ങനെ ടക്കാത്തിലോണ്ട് അകത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്
അതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചു വിടുക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാ നമുക്ക് അങ്ങ് അറ്റത്ത് പോവാം അവിടെ അറ്റത്താണ് സൈക്കിള് പ്ലീസ് ഡെക്കാത്തിലോണിൽ മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫാനാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ എന്താടാ സൈസ് നല്ല കാറ്റ് ഏ ഇത് ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ ഫാൻ നോക്കി അത് ഭീകര സൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ടത് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ സീ ബാഗ് അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീല കളർ ആ കളറാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തേടാ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വന്നേക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഉള്ളെങ്കിൽ വൻ റെഡും കൊള്ളാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നൈസ് ബാഗാണ്ട് ഇത് സൈക്കിളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലിടാൻ നൈസ് ആണ് വൈസ് അങ്ങനെ സൈക്കിളിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയേക്കാണ് ഈശ്വര റിവർ സൈഡൊന്നും അവിടെ കാണില്ലല്ലോടാ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്താലോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ട്രൈബൻ ഫ്ലാറ്റ് ബാർ ഇത് കാണാനൊക്കെ ലുക്കാണ് പക്ഷേ ചവിട്ടാൻ അത്ര എന്താ വെച്ചാൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല കംഫർട്ട് റൈഡിന് ഉള്ളതല്ല അത് അതിന്റെ വേറെ കാര്യം ഞാൻ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം അയ്യോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ലല്ലോ അതെ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നോട്ടോ ആ അല്ലല്ല ഇതാണ് 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 ഈ നീല കളർ റിവർ സൈഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിവർ സൈഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഈ നീല കളർ സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ വിലയാണ് ഇരുപത്താറ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപയുടെ സൈക്കിളാണ് പക്ഷെ സംഭവം നൈസ് ആണ് നമുക്ക് റെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം a few moments later guys angana nammal dakathlon inu porthirangirikkana appo ningalku kaanam cycle nammadilla pakshe aarum vicharikkana cycle edilla nu sambodalla cycle nammal avade paranju vechittund medium njan chauti nokki large chauti nokki appo avade nammala nokkavana pullikari varan jalpa large aayirikkum pattunna endu njan chauti nokki pakshe enikku medium aanu korchu kodi nallathu appo avaru cycle ready stock undu pakshe adu unbox cheyanam annattu adu saanangal ella assemble cheythu adu check cheyakke vanam appo adine edesham 1 hour samay edukku nu paranju എന്നിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ബില്ലൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി സ്റ്റാൻഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡും ബോട്ടിൽ കേജ് അല്ലടാ ഫൈബർ ബോട്ടിൽ കേജ് അതും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ റെഡിയാക്കി വെക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി വല്ല കാപ്പി എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് വരാനുള്ള സമയമുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് പോവും അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നൈറ്റാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്തേടാ പക്ഷെ സൈക്കിളിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈശ്വര എന്നെ വല്ല ലോറിക്കാർ ഇടിച്ചിടാണ്ടിരുന്നോ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആ ഫോണിന്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും കാര്യം ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ വല്ല ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് മേടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഇനി വേറെ സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ സജ്ജമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ജീൻസിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ റൈഡിംഗ് ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വേറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ദേ ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ രണ്ടു വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ആണ് പണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഗോപ്രോ ചെസ്റ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഗോപ്രോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റി കണക്ട് ചെയ്ത് ഗോപ്രോ വെച്ച് പോകാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ സൈക്കിൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഏഴര ആവുമെങ്കിൽ ആ ഗോപ്രോ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണിയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സീനൊന്നുമില്ല ആ എവിടെയെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇത് തന്നെയല്ലേ കാണാനുള്ളത് ഏ രാവിലെ ഞാൻ സൈക്കിൾ കിട്ടി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ മലയും കാടൊക്കെ കയറി അപ്പോൾ ആടാ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കാപ്പി അടിച്ചാലോ കഫേ എവിടെ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ കഫേ നീ ഇറമി അടിച്ച് നോക്കിയാ നീ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല രസമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ആ ഹസേ ഇവിടെ അടുത്താണ് ഹസേ പോയി പുട്ടും ബീഫും കഴിച്ചാലോ അല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റാനുള്ള അതാണ് എന്തായാലും കയറും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പഴമ്പൊരിയെങ്കിലും കഴിക്കാല്ലേ ഓക്കെ എന്നാ വാ റൈസ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡെക്കാത്തിലോണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹസ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇതുണ്ട് ചായ ട്രക്ക് ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചായ ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അവിടെ കുറെ കടികൾ കുറെ കടികൾ എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കണ്ടടാ വാ നോക്കാം സെൻ്റ് കളിയ പൊളി സാധനം ഇതെന്താ ചിക്കൻ
ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പുട്ടും ബീഫും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചായ ട്രക്ക് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തിരക്ക് കൂടി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിനാണ് വന്നത് വാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ അവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും ഡെക്കാത്തോളേക്ക് വാ പേസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡെക്കാത്തോളിൽ എത്തി എൻ്റെ മോനെ സ്കൈ നോക്കി നല്ല അല്ലേ നല്ല ആംബിയൻസ് നല്ല കാലാവസ്ഥ സമയം ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടു ദയാ കാണുന്നതാണ് ചക്കോളാസ് പവലിയൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓണത്തിന് മറ്റേ പരിപാടിക്ക് വന്ന വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കുക നമ്മുടെ അബ്ദ്രീജോ കോൾ മീ ശശാം പക്ഷേ ശശാങ്കൻ ശശാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപാടിയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ല ഗൈസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോയതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് സൈക്കിളിന് ലൈറ്റ് മറ്റേ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഷോർട്സൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ അസംബ്ലിങ് സ്റ്റേജ് എന്താ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പോയി ചോദിക്കുക ആ സിൽപ്പ് കയ്യിലില്ലടാ ബില്ല് എഴുതി തന്ന സാധനം കയ്യിലില്ലേ എല്ലാം എടുത്തോ അങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബില്ലൊക്കെ അടിച്ചു ദേ അഡീഷണലിൽ വെള്ളം വെക്കാനുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ മേടിച്ചു എന്റെ പൊന്നയും ബില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിന്റെ വില കെട്ടി കുമാരാകെ ഞെട്ടിയിരിക്കണേ അല്ലേടാ ഏതാടാ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അവന്റെ സൈക്കിളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അല്ല ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപയാണ് ബാക്കി നമ്മളുടെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിനൊക്കെ ഉടുക്കാത്ത വില കണ്ടോ എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സ്റ്റാൻഡിന് സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡിന് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ലോങ് ടേം യൂസിനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കുറച്ച് നാളെ ചവിട്ടാനുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് മേടിക്കണം ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മേടിക്കാം ഏസ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിനും കാര്യങ്ങൾ ബാഗ് അതിനൊക്കെ വില കുറവാണ് പക്ഷേ സൈക്കിളും അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല വില വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷേ ആ ക്വാളിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഒരു വില കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൈക്കിളുടെ അവസ്ഥ എന്തായാലും നോക്കാം എവിടെ സൈക്കിൾ അപ്പുറത്തല്ലേ വൈ വഴി പോകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാം ഇറങ്ങിപ്പോകാം ഈ സാധനം ആ പോണ പുള്ളിക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ പോകേണ്ടത് വരും അമ്പത് എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സാധനം സാധനം വന്നു സാധനം വന്നു കൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ വിവസ്ത്രണാവും അതായത് ഇപ്പോൾ പാൻറ്റ് ഊരി മാറ്റും അപ്പോൾ അടിയിൽ എനിക്ക് ഷോർട്സ് ഉണ്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗോപ്രോ ചെസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരീക്ഷിക്കും എനിക്ക് സംഭവം രാത്രി ലൈറ്റ് കുറവാണ് എന്നാലും ഗോപ്രോ വെച്ച് എനിക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പരീക്ഷിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മിക്കവാറും ഇടാൻ ഞാൻ തന്നെ ചവിട്ടോട്ടെ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് കാര്യം ബാക്കിൽ റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനിത് ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടി കൊണ്ട് വെച്ച് പിന്നെ നാളെ പിന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടില്ലെങ്കിൽ മടിയാവും അതിലും നല്ലത് ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ചവിട്ടി കൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ സാധനം നൈസ് എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തെങ്കിലും അതിനുള്ള സാധനം ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ മാത്രമാണ് ഗിയർ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ ഗിയർ ഇല്ല എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ആണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആണ് ഓടിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വേറെ സീനില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ട് വരാം കമോ ഏസ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് നമ്മളെന്തായാലും ടു വീലർ ഓടിക്കുന്നവർ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക അത് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആദ്യം മേടിച്ച ഹെൽമെറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കോ ഇവിടുന്ന് പാൻറ്റൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സാരം മേടിക്കണം ഞാൻ അടിപൊളി റൈഡിങ് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നേക്കണേ കേട്ടോ ഏസ് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വിവസ്ത്രണായിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൈഡിംഗ് ഷോർട്ട് കണ്ട രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇത് വെറുതെ ഇരിക്കായിരുന്നു വീട്ടില് കേറുന്ന ഡൗട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കേറി അമ്മേനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ കേറുമെന്ന് പക
അപ്പോൾ ഗോപ്രോ ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചവിട്ടി നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോപ്രോ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ റൗണ്ട് അടിക്കാം ഫേസ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ സൈക്കിളിന് ആ ബ്രേക്കിൻ്റെ ട്രാവൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു ഞാൻ ചവിട്ടി നോക്കിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അത് കൊണ്ടുപോയി സെറ്റാക്കി തന്നിട്ട് അടിപൊളി നല്ലൊരു ഡിസൈനും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് സാധനം ഫ്രണ്ടിലും മേഖലയിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ഈ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴിയിലൊക്കെ ചാടിയാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ വേറെ ചെയ്യണോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മനോഹരമായ മനോഹരമായ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓഫ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ പോലെ ഇതില്ല വീണ്ടും ഞാൻ ആ ഒരു റൈഡിംഗ് മൂഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ് നാളെ നാളെ ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് എണീക്കും വേണ്ട ആറര ആറര എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ ആ അതെ രാവിലെ ചവിട്ടാൻ പോണ്ടിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പം നാളെ തന്നെ ദൗത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഴയ പോലെ ചവിട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാലിന് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പയ്യെ ചവിട്ടി ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നാളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അതിന് ശേഷം പതുക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ആരെങ്കിലും സൈക്കിള് ഇതേപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചവിട്ടാൻ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചവിട്ടാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ പോലോ യെസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ഹംബിൾ മ്യൂസിഷൻ ബ്ലോക്ക് സെൽസ് ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അണ്ടിൽ ദെൻ യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എടാ ഈ സാധനം എന്റെ പേരെന്താ അറിയോ ആരോട് ചോദിക്കണം ഇതിന് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടാ ബ്രേക്ക് പുറകി ചവിട്ടണോന്നാണ് അവന്മാര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ഇതിൽ കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓടിച്ചോണ എന്തിനോടിച്ചോണ വേറെ തലേ കുത്തി തഴക്കണം